。你们猜猜，今天全中国有多少抑郁症患者？九千五百万。你们猜猜，全球有多少抑郁症患者？三点五亿，而且还在以百分之十的速度递增。我想告诉我们今天在座的各位，这些人为什么会得抑郁症？我们不排除有些确实是生理层面的原因，但是大多数抑郁症患者都是心理层面的原因。为什么这些人会得抑郁症呢？就是因为想。不通，他想不通，那为什么要这么对我？对的这么好？今天如果有一件事让你很痛苦，我教你一句话，让你瞬间痛苦击碎，让你这辈子不会得抑郁症。想不想听？问自己一句话：如果我今天就要死了，这件事还重要吗？你老公今天就因为没有给你买礼物，你很痛苦，你跟他闹，你都不想活了。来问自己一个问题：假如你今天就要死了，这件事还重要吗？你朋友欠了你两百块钱，你很痛苦，你不想活了，然后呢啊，很痛苦。假如今天你要死，你还重要吗？记住这句话，没有人能让你生气，没有事能让你发火，你每天都活在祥和、喜悦和爱中。那这种生命是不是你们想要的？那如何做到呢？原谅那个你最不想原谅的人，原谅他是放过自己。你遇到的每一个人其实都是来修炼你的。你要感谢在你生命当中扮演黑天使的人，是他们成就了你。没有磨难，你怎么会提升呢？人生就是一场修行。一个不修行的人，一件事可能会气你一辈子，你一辈子都从这件事情出不来，气你三天三夜睡不着觉，有没有？但是所谓的那些觉醒者或者开悟者，他可以做到让这个情绪唤起幻灭，他也会起情绪，但是一秒钟以后。没了，你被情绪折磨了一辈子，让你生病了，都得癌了。我也用情绪来了一秒钟，结束了，没了。你知道你为什么会痛苦吗？你知道为什么你解决不了你当下遇到的危机和问题吗？人类最大的问题就是在三维空间遇到的事总想用三维空间的智慧去解决，那是解决不了的。因为一维是二维的投影，二维是三维的投影，三维是四维的投影。今天你的手是三维的，把它投到影子下就变成了二维的。你不想看到这个二维的阴影，你把地板砸了都没有用，你只需要把手一收，那个影就没了。三维空间碰到的所有问题就一个字儿：我是一切问题的根源，爱是一切问题的答案。是因为你不够爱，别给我扯其他的。你总是在别人身上找原因，你从来没有在自己身上找原因。我是一切问题的根源，所有人都只是你意识的投影而已。你认为他是坏人，实际上你是坏人，你投射出来了他。你为啥会碰到这样的人？你为啥会碰到这样的事儿？你得反思自己啊！改变别人是神经病，改变自己是神。我是一切问题的根源，爱是一切问题的答案，爱是三维空间最高的能量，在三维空间你遇到的所有问题就一个字儿，就是因为你不懂爱嘛。来，为啥身体会出问题？你从来没有好好的爱过他。来，为啥你跟你老婆会吵架？因为你根本不懂什么是爱。为啥孩子都跟你不说话了？因为你压根就不懂什么是爱。你认为你给孩子的是爱，但是孩子认为那是窒息。就是因为你不懂爱呀、啊！来，在座各位，这个世界什么样的人会自杀？什么抑郁症？抑郁症？那这个人为什么会得抑郁症？我说，亲情、友情、爱情，但凡有一样，这个人就不会死。他感受到了亲情的爱，他不会死；他感受到了爱情的味道，他会因为一个人而爱这个世界，他不会死；他感受到了友情的味道，他不会死。所以，每一个离开人世的人，都是他在这个世界上感受不到任何爱。你之所以今天赚不到钱，是因为你今天做的那件事压根就不是你爱的。你做的那件事是为了责任、为了义务、为了钱去干。你怎么能赚到钱呢？责任等于消耗啊，爱等于能量啊。周杰伦他就爱唱歌，他一唱歌，他不认为那是一份工作，他认为太好了，他太爱了，他就能通过这件事赚到钱。姚明只要一摸球，他就觉得打球太好了，太好玩了，他热爱，他就能通过这件事赚钱。爱是一切问题的答案，你说的太对了。但是我真的不懂爱，我从来没有感受过爱。我不爱我的父母，我也不爱这个世界。我不知道我爱做什么，我不知道我应该，我找不到我的轨道。你说轨道就是自己热爱的事，我不知道我爱什么呀？有没有这样的人？我一秒钟让你瞬间找到，想不想听？总在三维空间找爱是找不到爱的。那就是猴子捞月，那就是物有本末，事有终始之作，先后则尽道也。因为三维空间它只是四维的一个投影，三维空间最高的能量是爱，四维空间最高的能量是什么？是感恩。来，所有人看着我，我送你们一句话，这句话是真相，听懂瞬间觉醒。一个不懂得感恩的人，他这辈子都不懂什么是爱。因为感恩是爱的投投影源，有了感恩之心，才能投出爱这个影儿。所以咱们中国那个首富刘永好先生说：“感恩之心离财富最近。”其实不是感恩之心离财富最近，是感恩之心离所有美好的一切都最近，离健康最近，离财富最近，离好运最近，离美满最近。感。
感恩之心再直接一点吧。感恩之心离道最近，离道越近越健康，离道越近越富有，离道越近越好嘛，离道越远越倒霉嘛。这个世界是有道的，是有规则的。你们知道为什么今天有这么多人得癌症，这么多人穷困潦倒，这么多人出车祸？你们知道这是为什么吗？因为昨天他们的所思，昨天他们的所言，昨天他们的所行，违背了道。出来混账要还的，好人一定有好报，坏人一定有坏报。不是不报，时候未到，因果规律真是不虚。这个世界上啊，人在做，天在看。只要你的良心歪了，就一定会得到报应。所以一定要记住，善恶终有报，远报子孙，近报自身。所以希望大家真的善待你生命当中出现的每一个人，你的每一个念头，你说的每一句话，你的每一个行为，到底是与人为善，帮助别人，给别人带来希望，还是去害别人，还是去给别人带来绝望？一切东西都会回到你自己身上。我在这里说一句话，我希望这句话能够让你们所有人醒来。如果你此时此刻正在经历贫穷、病痛、灾难的等等折磨，我想告诉你的真相是，因为你正在造天谴。如果此时此刻你的人生顺风顺水，不管是事业、家庭、健康，因为这是老天爷在给你赋能，叫天赋，叫天赐。在这个世界上，财富、健康、好运都是福报的显现；在这个世界上，灾难、疾病、痛苦，都是业障的显现。所以，你的生命为什么会过成这样？思考思考，曾经升起过多少恶念，对多少人恶语相向？你有做过哪些违背伦理道德的事儿？你要向自己忏悔啊！你要向自己忏悔。当你向自己忏悔以后，慢慢的，你人人生开始螺旋式上升的时候，你的生命就会发生改变。所以，如果你的所思，如果你的所言，再加上你的行为，全都是帮助别人的，全都是让别人更好的，全都是让这个世界变得更好的，你的福报就会越来越多。福报是真实存在的。这个世界上有一种东西是看不见、摸不着的，但是它真实存在的，这个就是运气和福报。多做好事，多做善事，多做对自己、对别人都好的事，不骗人，不害人。这就是福报。那我们如何去做一些积福报的事情呢？推荐你们看一本书，这本书叫做《了凡四训》，天下第一奇书《了凡四训》。这本书到现在为止已经五百。这五百年间，它改变了无数人的命运。我们很多人都会认为，人的命天注定，我为什么还要努力呢？那么这本书详细的给大家介绍了，人的命虽然是天注定，但是跟我们后天的努力也是分不开关系的。这本书真的可以改变你的命运。那就让我们翻开《了凡四训》这本书，一起走进袁了凡的世界，明代袁了凡所著《命自我立，福自己求》的思想，他告诫人们，人们经历的一切的这个福祸，皆是由人自己可以掌控的。当我们行善，则可以积福；我们作恶。则会遭祸，并且现身说法，讲了袁了凡自己的故事。这本书分四篇，第一篇叫做《立命之学》，第二篇叫做《改过之法》，第三篇叫《积善之方》，第四篇叫《千德之效》。用周老师的话来讲，其实作者就是通过道法术器四个维次来告诉你如何帮你改命。我希望大家一定要看《了凡四训》，跟周老师一样，每天与人为善。做善事，来帮助更多更多的人。我希望每一个人都与人为善。如果那个时候我们世界会变得更美，《了凡四训》值得你读、精读，它有可能真的是改变你命运的那本书。小富凭的是辛苦努力，中富靠的是这个时代，靠的是趋势，而巨富靠的就是福报。而福报掌握在谁手上？掌握在自己手上。你今天的一年、一行、一念。都在积福报，或者在积自己的罪过，所以真的看这本书吧，《了凡四训》是真的可以逆天改命之书啊，是教你如何积累福报之书啊。当年的周老师就因为看了这本书，魔术般改变了我们周氏家族的命运啊。所以看《了凡四训》，点下方链接买这这本书籍《了凡四训》，即可找到周老师，让周老师带你走进。财富的大门，你可以听周老师四天的课程，你告诉我值还是不值？这四天的课程讲什么呢？讲财商智慧，讲创业，讲如何应对当下的危机，讲如何直播，讲如何抓住当下最新的赚钱趋势跟风口。所以看了凡四训，点下方链接买这这本书籍，一定要买，一定要买，一定要认真的去看，真的会让你的生命发生蜕变。